An Apology for Poetry, or The Defense of Poesy, is a work of literary criticism by Elizabethan poet Philip Sidney. It was written in approximately 1580 and first published in 1595 after his death. Kavita ke liye ek maafi, ya, The Defense of Poesy, Elizabethan kavi Philip Sidney dwara sahitya ka lochna ka ek kaam hai. यह लगभग 1580 में लिखा गया था और उनकी मृत्यु के बाद 1595 में पहली बार प्रकाशित हुआ था आमतौर पर यह माना जाता है कि वह कम से कम आंशिक रूप से स्टीवन गौसन से प्रेरित थे जो एक पूर्व नाटककार थे जिन्होंने पंद्रह में इंग्लिश स्टेज द स्कूल एब्यूस सिडनी में अपना हमला समर्पित किया था लेकिन सिडनी मुख्य रूप से कविता के लिए अधिक सामान्य आपत्तियों को संबोधित करता है जैसे कि प्लेटो का अपने निबंध में सिडनी कथा पर कई शास्त्रीय और इतालवी उपदेशों को एकीकृत करता है उनके बचाव का सार यह है कि दर्शन की नैतिकता के साथ इतिहास की आजीविका को जोड़कर कविता अपने पाठकों को पुण्य देने के लिए इतिहास या दर्शन से अधिक प्रभावी है कार्य एडमिन स्पेंसर और एलिजाबेथन चरण पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी प्रदान करता है सर फिलिप सिडनी का प्रभाव अंग्रेजी साहित्य का आलोचना के बाद के इतिहास में देखा जा सकता है सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक कवि और आलोचक पर्सी विशेष शैली के काम में है कविता के लिए शैली के आधुनिक तर्क को डिफेंस ऑफ पोएट्री नामक उनके महत्वपूर्ण काम में एक रोमांटिक तनाव में डाला गया है अठारह में विलियम स्टीगेंट टी कैम्ब्रिज शिक्षित अनुवादक कवि और निबंधकार अपने निबंध सर फिलिप सिडनी में लिखते हैं कि शैली की खूबसूरती से लिखी गई कविता का बचाव एक ऐसा काम है जो कविता के बहुत आंतरिक सार और उसके अस्तित्व का कारण का विश्लेषण करता है मनुष्य के दिमाग से विकास और संचालन पर आधारित है शैली डिफेंस में लिखती है कि नैतिक विज्ञान उन तत्वों की व्यवस्था करता है जो कविता ने बनाए हैं और एक नैतिक नागरिक जीवन की ओर जाता है कविता इस तरह से काम करती है कि जागृति और यह विचार के एक हजार अप्रतिबंधित संयोजनों के पुनर्निर्माण को प्रदान करके मन को बड़ा करता है भविष्य के लेखकों पर सिडनी के प्रभाव का उपयोग उपयोगितावादी दृष्टिकोण से निपटने के दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है बयानबाजी के उपयोगितावादी दृष्टिकोण को सोफिस्ट जोसेफ जस्टिस केलिगर पेट्रस रामुस और मानवतावादियों से लेकर सिडनी तक खोजा जा सकता है उदाहरण के लिए सिडनी अरस्तु का अनुसरण करते हुए लिखते हैं कि प्रैक्सिस मानव क्रिया सूक्ति ज्ञान के लिए समान है पुरुषों को संगीत खगोल विज्ञान दर्शन के लिए तैयार किया गया और सभी ने खुद को मालकिन के ज्ञान के उच्चतम अंत के लिए निर्देशित किया यूनानियों ने आर्किटेक्चर आइक कहा शाब्दिक रूप से या एक मास्टर बिल्डर के लिए जो खड़ा है जैसा की मुझे लगता है मैं एक व्यक्ति के स्वयं के ज्ञान नैतिक और राजनीतिक विचार में अच्छी तरह से करने के अंत के साथ और अच्छी तरह से ज्ञात नहीं सिडनी के साहित्यिक सुधार का कार्यक्रम कला और सदाचार के बीच संबंध को चिंतित करता है माफी के विषयों में से एक एक उदाहरण के रूप में केवल पुण्य पेश करने की अपर्याप्तता है कवि को आदमियों को सदाचारी कार्रवाई की ओर ले जाना चाहिए कविता से पुण्य कर्म हो सकता है क्रिया अनुभव से संबंधित है सिडनी से बयानबाजी के उपयोगितावादी दृष्टिकोण को कोलरेज की आलोचना और उदाहरण के लिए प्रबुद्धता की प्रतिक्रिया के बारे में पता लगाया जा सकता है पोलिसी आर्ट पर कोलरेज का संक्षिप्त ग्रंथ नकल का एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो सिडनी के एक उल्लेखनीय असमानता है सिडनी की माफी का समकालीन प्रभाव काफी हद तक मानवतावादी उपदेशों से व्युत्पन्न है जो काम को सूचित करते हैं और बयानबाजी के इसके पुण्य के विवेकपूर्ण गुण के साथ इसका संबंध है प्रूडेंस दो चरम सीमाओं के बीच एक मध्य मैदान प्रदान करता है गुण एक गुण के रूप में सूक्ति पर ग्रेनोसिस की तुलना में अधिक मूल्य रखता है इस प्रकार क्रिया मूर्त ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है यह नवाचार के साथ स्थिरता को कैसे संयोजित करे के सवाल से संबंधित है भविष्य के आलोचकों और कवियों पर सिडनी का प्रभाव समाज में कवियों के स्थान के बारे में उनके 
दृष्टिकोण से अधिक निकटता से संबंधित है सिडनी एक अलग वास्तविकता बनाने के रूप में कविता का वर्णन करता है रोमांटिक धारणा जैसा कि वर्ड्सवर्थ में देखा गया है वह है कविता की विशेषाधिकार धारणा कल्पना और समझने के तरीके वर्ड्सवर्थ शांति में याद किए गए क्षणों के लिए प्रकृति में वापस जाना चाहता है सिडनी शेली और वर्ड्सवर्थ की तरह कवि को समाज से अलग होने के रूप में देखता है सिडनी में कवि किसी भी अधीनता से बंधा नहीं है उन्होंने कला को कौशल एक पेशे के समान सीखा और विकसित किया और प्रकृति उद्देश्य अनुभवजन्य दुनिया के रूप में कवि आविष्कार कर सकता है और इस तरह प्रभाव एक और प्रकृति बढ़ता है सिडनी ने लिखा है कि मानव जाति के लिए कोई ऐसी कला नहीं है जो उसकी प्रमुख वस्तु के लिए प्रकृति के काम न आए कवि तब बाहरी प्रकृति से विदा नहीं होता उनकी रचनाएं नकल या कल्पना है जो प्रकृति की सामग्री से बनी है और कलाकार की दृष्टि से आकार में है यह दृष्टि एक है जो पाठक की निर्माता कवि के माध्यम से बनाई गई नकल की कला के बारे में जागरूकता की मांग करती है अग्रदंभ की सिडनी की धारणा का अर्थ है कि काम के गर्भाधान को लिखने से पहले कवि के दिमाग में मौजूद होना चाहिए प्रकृति की सीमाओं से मुक्त और प्रकृति से स्वतंत्र कविता चीजों को या तो प्रकृति को आगे लाने से बेहतर बनाने में सक्षम है या काफी नए रूपों जैसे कि प्रकृति में कभी नहीं थे सिडनी का सिद्धांत कवि को रचनाकार के रूप में प्रस्तुत करता है दो दुनियाओं के बीच कवि की मध्यस्थता की भूमिका पारलौकिक रूप और ऐतिहासिक वास्तविकता डैश मुक्ति के नियोप्लाटोनिक सिद्धांत से मेल खाती है इस सिद्धांत का एक पूरक वापसी या रेचन है जो कि मनुष्य की तर्कसंगत इच्छा के आधार पर सिडनी के चिंतन में एक समानता पाता है माफी में पूर्ण सिद्धांत का पालन किए बिना केवल नियोप्लाटोनिज्म के तत्व शामिल हैं तीसरा सिडनी अपने काम में रूपक भाषा के एक सिद्धांत का अर्थ है माफी में एक आवर्ती आकृति पेंटिंग या चित्रण है एपोलोजी आधुनिक साहित्यिक सिद्धांत में से मिकोटिक्स के रूप में जो जाना जाता है उसके एक तरह से भाषा के उपयोग को लागू करता है उनका केंद्रीय आधार जैसा कि प्लेटो के द रिपब्लिक में सुकरात का था कविता कविता की नकल करने की एक कला है जो कि बोलने वाली तस्वीर के विपरीत प्रतिनिधित्व करना जालसाजी करना या अनुमान लगाना नहीं है सिडनी ने अरस्तु को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की फिर भी वह रूपक भाषा के अपने विचार विकसित करता है एक यह कि यह सार्वभौमिक पत्राचार के माध्यम से एक सादृश्य पर आधारित है सिडनी के मानवतावादी कविताओं और उनकी चरम सीमाओं के सामंजस्य की प्रवृत्ति मध्यस्थता प्राप्त करने के लिए जॉन डॉने द्वारा काव्य कार्यो में अभिव्यक्ति पाते हैं सर फिलिप सिडनी का जीवन और लेखन एक विरासत है 1819 में टॉमस कैंपबेल ने निष्कर्ष निकाला कि सिडनी का जीवन एक्शन में कविता था और फिर अठारह में विलियम स्टिगेंट ने लिखा कि सिडनी की असली कविता उनका जीवन थी और उनका शिक्षण उनका उदाहरण था सिडनी आदमी अपने कार्यों में हर जगह स्पष्ट है सिडनी के कार्यों का एक अध्ययन आदमी का अध्ययन है पुनर्जागरण के दौरान अंग्रेजी में लिखे गए साहित्यिक सिद्धांत में कविता के लिए एक माफी सबसे महत्वपूर्ण योगदान है सिडनी साहित्यिक और राष्ट्रीय पहचान दोनों के लिए चिंता दिखाते हुए एक कुलीन राज्य के ढांचे के भीतर कविता के लिए जगह की वकालत करता है सिडनी ने माफी के लिए कविता में एक उभरती हुई एंटीपैथी का जवाब दिया जैसा कि स्टीवन गौसन की द शूज एब्यूज में व्यक्त किया गया था गौसन प्रदान करता है कि कल्पना साहित्य पर एक हमले में क्या है ग्रिफिथ पांच डंडा सिडनी के तर्क में जो कुछ दांव पर है वह कविता के बड़प्पन का बचाव है कविता के बड़प्पन का महत्व पाठकों को सदगुण की ओर अग्रसर करने की उसकी शक्ति है सच्चे कवियों को सिखाना और खुश होना चाहिए डैश एक ऐसा दृश्य जो होरेस को याद है साहित्य से प्रेरित भ्रष्टाचार में कविता और शुद्धतावादी विश्वास के प्रतिपक्ष के युग में सिडनी की रक्षा का साहित्य का आलोचना की शैली में महत्वपूर्ण योगदान था यह इंग्लैंड का पहला दार्शनिक बचाव था जिसमें उन्होंने समाज में कविता के प्राचीन और अपरिहार्य स्थान 
इसकी नकल प्रकृति और इसके नैतिक कार्य का वर्णन किया है अपने समकालीनों के लिए सिडनी के उपहारों में परंपरा और प्रयोग करने की इच्छा के लिए उनका सम्मान था उत्तरार्ध का एक उदाहरण प्लेटो के लिए उनका दृष्टिकोण है उन्होंने कवियों के खिलाफ प्लेटो के तर्क को कवि कह कर पुन संयोजित किया सबसे कम झूठ है कवि कभी भी सच्चाई जानने का दावा नहीं करते हैं न ही अपनी कल्पना के चारों ओर घेरा बनाते हैं और न ही अधिकार पर भरोसा करते हैं अरस्तु सिडनी से उतरते हुए एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के रूप में जब यह कहते हुए कि कवि कभी पुष्टि नहीं करता है यह दावा करता है कि साहित्य में सभी कथन काल्पनिक या छद्म कथन है सिडनी एक परंपरावादी के रूप में हालांकि कविता के विरोधाभासी में नाटक पर ध्यान देता है नाटक सिडनी लिखते हैं न तो ईमानदार नागरिकता के नियमों का पालन कर रहे हैं और न ही कुशल कविता के नियम और इस तरह से इस शैली के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं सिडनी के दिन विरोधी नाटकीयता में एक सौंदर्य और वैचारिक चिंता अदालत में सिडनी के सर्कल के बीच फली फूली उभरते उपभोक्ता संस्कृति के मूल्यों के लिए बढ़ती अवमानना की परिणति के कारण रंगमंच एक विवादास्पद मुद्दा बन गया एक विस्तारित मुद्रा अर्थव्यवस्था ने सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित किया यूरोप इस समय मुद्रास्फीति के साथ अपनी पहली मुठभेड़ थी उस समय लंदन के थिएटर लोकप्रियता में इतने बढ़ गए कि 1605 तक आरोपों की शुरुआत के बावजूद लंदन के वाणिज्यिक थिएटर 8000 पुरुषों और महिलाओं को समायोजित कर सकते थे सिडनी ने नाटक पर अपने विचार रखे माफी में वह अपने दिन के वर्तमान के विरोध को दर्शाता है जो नाटक में जगह की एकता पर थोड़ा ध्यान देता है लेकिन अधिक विशेष रूप से उसकी चिंता तरीके से है कि मामले से अवगत कराया जाता है वह बताते हैं कि त्रासदी इतिहास या कथा के लिए नहीं बल्कि प्यासी के कानूनों होने के लिए स्वतंत्रता है या तो एक बहुत ही नए मामले को निस्तारित करने के लिए या इतिहास को सबसे दुखद सुविधा के लिए फ्रेम करने के लिए बाध्य है सिडनी कविता के उचित स्थान पर जोर देने के लिए कई रणनीतियों को नियुक्त करता है मिसाल के तौर पर उनका तर्क है कि जिस तरह से युवाओं के साथ कविता को गलत तरीके से पेश किया गया था वैसा ही कुछ किया गया था वह इस विचार का परिचय देते हुए करता है कि कविता शिविरों का साथी है और अतीत के नायकों का आह्वान करके सिपाही के रूप में कवि के लिए सिडनी की श्रद्धा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह स्वयं एक समय में एक सिपाही था माफी में कविता एक ऐसी कला बन जाती है जिसके लिए साहस की महान सरगर्मी की आवश्यकता होती है सिडनी ने बचाव के लिए न्यायिक कथन के रूप में कविता के लिए एक माफी लिखी है और इस तरह यह संरचना में एक परीक्षण की तरह है उनके बचाव के लिए महत्वपूर्ण वर्णनात्मक प्रवचन और विचार यह है कि कविता एक अलग वास्तविकता बनाती है सिडनी फोरेंसिक बयानबाजी को इस तर्क के लिए एक उपकरण के रूप में नियुक्त करता है कि कविता न केवल एक अलग वास्तविकता बताती है बल्कि यह एक लंबा और आदरणीय इतिहास है और यह झूठ नहीं है पाठकों को पुण्य कर्म की ओर ले जाने के साधन के रूप में यह अपने आप में दोषपूर्ण है धन्यवाद